么多年来，我也没有放下过你。我爱你，很爱你。两个人在一起，不能说谁拖累谁。就算你只活多一天，我还是要跟你在一起。有多少的恨，就有多少的爱。但是我不会离婚的。人我们已经抓来了，我们要的是钱，我不想有人受到伤害。放心吧，我们知道怎么做的。我会再联络。嗯下午六点半，把照片发给黄德刚。五分钟后，打电话跟他要赎金。放心啦，我们不会伤害你的啦。等拿到钱，就会放你们走啦。走。好了，开动吧。这些真的是你亲自下厨做的、啊？嗯。来，试试看。怎么样？说实话，第一次下厨有这样的水准，算是很厉害的。不过不好吃。好啊，以后我不煮了。不行，你一定要继续煮。以后你天天下厨，我天天都回来吃。嗯怎么会这样的？打电话给凯青吧。搞不通啊！家里面试试看。嗯、没人接、啊。难道真的出事了？平常挨的一天会打几通电话给我，难怪今天连一通都没有。喂，你老婆和儿子在我们的手上，你想要他们平安回家，就准备好五百万的现金，我给你一天的时间去筹钱。可以给我多一点时间吗？记住，不能报警，不然就休想再见到你的老婆和儿子。喂，喂，怎么样了？他们要五百万赎金，我们还是报警吧。不行啊，不然他们会有危险的。我马上回公司调动资金。哎，德刚，小心点。你接触癌细胞手术过后的第一阶段化疗，效果非常理想
我们检测的结果显示，你身上的癌细胞基本上已经清除了。啊，就是说我没事了。不过何先生，你刚完成第一阶段的化疗，身体的抵抗力非常弱，在这个阶段，要是有细菌感染，随时都会有并发症，所以你们一定要非常小心。我会小心的。医生啊，他的病会不会复发？如果五年内没复发，基本上是没问题。谢谢你，谢谢你啊，谢谢你，你真的是救命恩人。哎，活着真好。喂，应该是，真好，真好，你真好。是，真好，真好，你真好。喂，你给我听着，你一定要好好活着啊。其实我已经看开了。谁都不知道是意外先来还是明天先来。总之，好好珍惜每一天就是了。哎，不是常常听人家说，人死前一定要完成他们最想完成的五十件事吗？我们试试看吧。好啊。有什么是你特别想做的、啊？我们记下来。那有件事，一定是排第一。啊？什么？都还没有求婚，你愿意什么？求过一次，这些就不用了。开吧，没关系，我可以的。
医生，我儿子怎样？我们已经尽力抢救，但是始终没有办法成功保住他的生命。对不起。病人经过抢救，生命暂时没有危险。不过，他的下半身瘫痪了。还有，病人脑部因为遭受重击，陷入昏迷，不知道什么时候才会清醒。受伤，为什么会搞成现在这样？他们出事的时候，我们去哪赎金了？怎么知道他们会出事啊？对啊，你没说那小的有哮喘，我们怎么知道？还有，谁想到那女人这么大胆，从二楼爬出去啊？要怪就怪他们母子俩，运气不好。好了，够了，把钱分了，我不想再见到你们。<笑>分钱？这钱可不能跟你分啊！现在闹出人命，被抓到的话是判死刑的。在外逃亡需要很多钱，这钱怎么能跟你分呢、啊？你们想吞了我的钱？对呀、啊，我们是想独吞，你能怎样？哦，你可以去报警抓我们呢、啊，但是你不要忘了，你可是主谋啊！你的罪行更重啊！<笑>不准走，把钱给我！放给我！你看，给我！放手啊你！你别不自量力、啊，是斗不过我们的。我们什么时候做得出来、啊？走做什么？哦，桌子，我们用桌子，一家人一起吃饭，晚间一定很开心的。一家人一起吃饭，很幸福。做了件错事。你做了什么？我没有想到会这样的。我只是想用那笔钱买回我们的房子，可是我没有想到会发生那种事。再做错就好了。我还有以后吗？对不起啊，让你等那么久才成为何太太。现在我们注册了，算了了一件心事。接下来你还有什么事情要做？没有了。我已经很满足了。嗯，既然这样，我帮你决定吧。我们出国旅行。出国旅行很贵的，我想把钱留给你跟小七。要是我有什么事的话，去去去去去，讲什么话、啊？好了，我一定会长命百岁的，好不好？你真的不想出国旅行？其实新加坡也有很多地方我们没有去过的，不如我们在新加坡玩一遍。再出国，好不好？好。一、二。
山。有点不舒服，没事。要不要出去啊？要，门票都已经买了，不看完很浪费的、啊。爸，要不要去看医生？啊，本地小事，不用看医生。忘了医生说的话。我记得，我自己的身体我最清楚，你不用担心。如果不舒服，一定要告诉我。对不起，最近发生了很多事，我没有时间来看你。你不要不开心，我答应你，我以后会常来看你的。最近我做了一件很错、很错的事。我伤害了很多人，我真的很后悔，我不知道该怎么办。宝宝，你教教我，我该怎么做亲爱的，的事是你造成的。我做了噩梦，我不知道在说什么。你想不想知道你在梦里还说了什么？真的是你绑架了凯奇和艾莉。真的是你害死了艾迪，是不是？是不是啊？大哥，对不起。为什么？为什么你要这样做？我需要那笔钱，买回我们的房子。可是我从来没有想过要伤害艾迪跟凯琴的。
我还将那些绑匪好好照顾他们，可是我没有想到会发生那种意外。所以你就用钱来解决问题？原来你是主谋啊！原来你回到我身边不是真心的，不是这样的。我们也失去过孩子，你应该知道失去孩子那种痛。你看到我这么痛苦，还能伪装的那么好，继续留在我身边？听我解释，求求你。我发现我已经不认识你了。你要去哪里？报警！你必须为你所做的付出代价。德刚，德刚，德刚，你不要走！德刚，求求你不要报警！看在我们多年感情份上，放过我好吗？你对我有感情吗？你知道我为什么要跟你复合吗？其实我不是没想过。你跟我复合是为了报复，可是我还是决定重新给我们一个机会，因为我要向你做出弥补。我知道我做了很多错误，伤害了你，我一直很后悔，所以不管你的意图是什么，我都愿意跟你在一起。我心里一直有你。从来没有忘记过你，我以为这些日子对你的好，可以证实我有你的心。可是，我知道是我错了。你再给我一个机会，我们重新开始好吗？还是，如果你只是伤害我，我还可以原谅。可是艾莉她是无辜的，她只是个小孩。他不应该为我们大人的恩怨而失去生命。德刚，德刚，德刚，你再给我多一个机会。够了，放开我！德刚，你给我了！德刚。吵了一架，他很生气，想要离开，我就追了出去。然后我就看到他不小心跌倒了。好的，如果有什么需要，我们警方会再联络你。通知你，刘凯琴小姐已经醒过来了。
对不起。病人刚刚完成化疗，原本只是轻微的感冒病菌，却因为他本身抵抗力的原因，转变成急性肺炎。刚才我们帮他做检查的时候，发现他前列腺部位似乎有些阴影。你的意思是，他的癌症复发了？这需要等病人清醒过后，再进一步检查，我们才能确定。好，谢谢医生。新加坡走透透后，就会出国。我们都还没有出国呢。大仙，醒过来啊！根据黄德刚先生生前立下的遗嘱。我真是向你们两位宣读黄德刚先生对他名下遗产的分配。黄德刚先生将他名下百分之六十的股份留给了霍希文小姐，剩下百分之二十的股份，他则留给了刘凯琴小姐，以及他与刘凯琴小姐共同拥有的孩子黄宇辰 Adi 的名下。黄德刚先生总共拥有三套房产，他将 Andrew Road 的洋房，也就是我们现在所在的房子。和乌杰路的公寓，留给了刘凯琴小姐。至于布克迪马洛的洋房，也就是霍希文小姐和霍志勇先生所居住的房子，他留给了霍小姐。那两位有什么问题吗？没有问题的话，请两位在遗嘱上签名，之后交到律师事务所，我们就可以开始帮你们着手处理。那我先走了，希文，跟我到楼上一下。这盒子里的东西，是属于你和德刚的东西。我想，他应该希望这些东西能够回到你手上。是否有一段时光，让你想到就心酸？为了爱，曾经什么都无关。我们用青春去交换疯狂，让日子难忘，却忘了学会。我们其实都一样，用委屈成全梦想，微笑不想太轻易被看穿。如果能重来，你是否还会认定就不放，还是只想找个人相伴？当回忆在夜里不停回放
，卸下疲惫和不安，开始懂得享受平凡的陪伴。当幸福回到最初的模样，谁在你身旁？那些远方，一直都在受伤。这封信时，爸爸已经去找你妈了。我这一生最在乎的就是你和你妈，最引你为傲的，则是一手创立起来的解雅贸易。如今你妈走了，公司没了，屋子没了，我也没有用了。爸爸不想成为你的负担，不要为了我的离去而伤心，要好好照顾自己。是否有一段时光？这个死大保险，好声好气跟你讲话，你还是不肯醒来。我看你是要我骂，是吗？大保险，你再不醒来，我就掐死你啊！只要你醒过来。愿意做，不管你要什么，我都会听你的。真的，
什么都会听我的。不行就不行了。你有哪里不舒服，要不要我叫医生？不用。我打一针，复发了是吗？你先别担心。医生是怀疑罢了，我还没有证实。如果真的复发了，那也是没办法的事。该发生的也是会发生。不掉的，别哭了。喂，希文啊，什么事？真的好，你跟大仙来隧道一趟好吗？我们现在不方便，求求你了，我会在这里等，等到你们来为止。希文，希文。已经回去过一次了。我们的人生有变得更好吗？就是因为不好，我才要回去改变。我不想再痛苦下去，我不想再后悔了。你们明白吗？要是你回到过去，又做了一些让你更后悔的事，那怎么办？希文啊，我知道德刚的事给你的打击很大，过事情已经发生了，后悔没用的。你们懂不懂？只有回到过去改变命运，我才不要后悔啊！不管你说什么，我们都不会回去的。他不是有癌症吗？你不想救他吗？我们回去改变命运，你就可以救他了啊！不用了，我会康复的。万一万一他复发怎么办？我们走。去，能够让你没有癌症，我愿意。正好，要是回去了，是你的癌症，那怎么办？要是是麻的，是小七，是珍珠姐的癌症，那又怎么办？那些都可以解决的，听我的话，走。你有没有想过？我们没有回到过去。如果我们选择活在当下，我们现在会怎么样？我当初，我努力改变自己的坏习惯，我不让花钱，我让马德戒毒，我劝小七。做一个有责任感的人
如果我努力不让你过得那么辛苦，我们现在一定过得很幸福。但当初你真的跟德刚离婚了，以你的能力，你还是可以跟你爸过得很好。为什么？为什么我们一直想着怎么回到过去？为什么我们不好好想想，怎么让未来变得更好？难道未来真的没有比过去更重要吗？复发那又怎么样？只要可以跟你在一起，时间再短，我都觉得够了。如果我们回到过去，又发生什么事情让我们没有办法在一起？到时候我们一定更痛苦。你说的对，我现在能够跟你在一起已经很满足了。我不想再冒险。你们还是不明白，你们不要回去就算了，我一定要回去。我要找德刚，我要找爸妈。是否有一段时光，让你想到就心酸？为了爱，曾经什么都无关。如果能重来，你是否还会认定就不放？还是只想找个人相伴？当回忆在夜里不停回放，卸下疲惫和不安，开始懂得享受平凡的陪伴。当幸福回到最初的模样，谁在你身旁？原来简单。最美的时光，当回忆在夜里不停回放，卸下疲惫和不安，开始懂得享受平凡的陪伴。就当幸福回到那最初的模样，谁在你身旁？在受伤，是否有一段时光？